ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും അണ്ണ അക്കാഡമിയുടെ ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു മൊഡ്യൂള് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ രണ്ട് സെഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം മൊഡ്യൂൾ ത്രീ കുറച്ച് വലിയ മൊഡ്യൂളാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നമ്മൾ പാർട്ട് വണ്ണ് മുതൽ ഫോർ എ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കാണുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഈ സെഷനും അടുത്ത സെഷനും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ സെഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് എൻ്റർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പതിവ് ഇൻട്രോ സെഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനുമ്പ് ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാൻ ആഷിഖ് മുഹമ്മദ് ഞാൻ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ളൊരു ബി ടെക് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് കൂടാതെ കറൻലി കേരള പി എസ് സി എക്സാംസിന് ട്രെയിനിങ് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അൺ അക്കാഡമിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള അതായത് കേരള പി എസ് സി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള എല്ലാ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആവണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റുകൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അൺ അക്കാഡമിയുടെ കേരള പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡെയിലി ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കും കൂടാതെ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഏത് സബ്ജക്റ്റിനാണോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് എക്സാമിന് ആണോ പഠിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡെയിലി ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളും ക്യൂസുകളും നിങ്ങൾക്ക് അണ് അക്കാഡമിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ ഓരോ എഡ്യൂക്കേറ്ററും ഒരു പ്രത്യേക സ്ട്രാറ്റജി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ആ പർട്ടിക്കുലർ എക്സാം എങ്ങനെ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തമായ എന്താണ് മാർഗനിർദ്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് അപ്പം ഓരോ എഡ്യൂക്കേറ്ററും അവരുടേതായിട്ട് സ്ട്രാറ്റജി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവരുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണോ അത് അവർ പഠിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് കോഴ്സസ് ആയിരിക്കും അണ് അക്കാഡമിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ളത് കൂടാതെ ഒരു വൺ ടൈം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വഴി നിങ്ങൾക്ക് അണ് അക്കാഡമിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആക്സസ് ലഭിക്കുകയാണ് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് എക്സാമിനാണ് പഠിക്കുന്നത് അത് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെയിലി ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിരിക്കും അതെല്ലാം പ്രീ ഷെഡ്യൂൾഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന ലൈവ് ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള അപ്ഡേറ്റ് നേരത്തെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ കാണുക അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം എപ്പോഴാണ് സമയം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാവുന്നതാണ് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒട്ടനവധി എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് അൺ അക്കാഡമിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ സേവനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും അൺ അക്കാഡമിയുടെ പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുക വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇവരുടെ എല്ലാം സേവനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന എക്സാം ഏതാണോ അതെല്ലാം ഓൾറെഡി ക്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഇവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്താണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഇവരുടെ റിസോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസിബിൾ ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ പറയുന്ന സ്ട്രാറ്റജി എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രായോഗികമാക്കുക അതുവഴി ഒരു ജോബിലോട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് കൂടാതെ ഏത് എക്സാമിനാണോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അത് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളെല്ലാം അൺ അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് എൽ ഡി സി ആണെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് അതല്ലെങ്കിൽ ഫയർമാൻ എക്സാം ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൽ ജി എസ് ആണെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എസ് ഐ എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വിളിക്കും വിളിക്കാൻ പോകുന്ന ബി ഡി ഒ പോലത്തെ എക്സാംസ്
അപ്പം അതിലോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫീ ഉണ്ട് വൺ മന്ത് മുതൽ ടു ഇയർ പ്ലാൻ വരെയുണ്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇയർ പ്ലാൻ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫീ സ്ട്രക്ചർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം വൺ ഇയർ പ്ലാനും ഒരു ത്രീ മന്ത് പ്ലാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ത്രീ മന്ത്സ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തെ പൈസ അടപ്പ് തന്നെ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇയർ പ്ലാൻ എപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലഭിക്കും ആശിക്കുന്നുള്ള ഞാൻ എന്ന് ചോദിക്കേട്ടൻ്റെ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫും ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്ത് ഈ എന്താണ് ജോബിലോട്ടുള്ള റേസിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളും ജോയിൻ ചെയ്യുക കേരള പി എസ് സി എക്സാംസ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് പഠിച്ച് ഒരുങ്ങി ഇരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു കേരള പി എസ് സി എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ സീരീസിൻ്റെ പേരാണ് ഹൈ റിവാർഡിങ് സീരീസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ സീരീസിൻ്റെ തന്നെ മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾ നമ്മളിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു മൊഡ്യൂൾ വൺ തീർന്നു മൊഡ്യൂൾ ടു തീർന്നു ഇത് രണ്ടും തീർന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻ സെഷൻ ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ പഠിച്ചല്ലേ നാല് പാർട്ടായിട്ടാണ് പഠിച്ചത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നും അടുത്ത സെഷനും ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം മൊഡ്യൂൾ ത്രീ അത്യാവശ്യം വലിയ മൊഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ എന്താണ് പഠിച്ചതെന്ന് ഉള്ളത് ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ പഠിച്ചത് ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം ഒന്ന് മുതൽ നാല് എ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് പാർട്ട് ഒന്ന് എന്തായിരുന്നു പാർട്ട് ഒന്ന് യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെറിട്ടറി ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയനും പ്രദേശങ്ങളും ആയിരുന്നു പാർട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പാർട്ട് ടു എന്താ പഠിച്ചത് പൗരത്വമാണ് പഠിച്ചത് പാർട്ട് ത്രീ എന്താ പഠിച്ചത് മൗലികാവകാശങ്ങൾ പാർട്ട് ഫോർ എന്തായിരുന്നു ഡി പി എസ് പി ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പാർട്ട് ഫോർ എന്താണ് പഠിച്ചത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മൗലിക കടമകളാണ് പഠിച്ചത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ റീക്യാപ് സെഷൻ അടുത്ത മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ആദ്യത്തെ അമ്പത് ചോദ്യം പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ സെഷൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പത്തെ സെഷനിൽ കണ്ടിട്ട് വരാൻ ഞാൻ എന്താണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യനോളം പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് അതിനുശേഷം ഡിഗ്രി ലെവലിന് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്ത സെഷനും അതും ഈ നമ്മളൊരു ഏകദേശം നൂറ് ചോദ്യത്തോളം ചോദ്യങ്ങളോളം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് കിടക്കാം പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണോ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം ഒന്നിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളൊരു പേപ്പറും പേന എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ ഉത്തരം ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിയുമ്പം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ആദ്യത്തെ അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഉത്തരം അറിയാവുന്നവർ ഒന്നെങ്കിൽ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും എന്തിരുന്നാലും ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിയുമ്പോൾ തരാം ഭാഗം ഒന്നിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം ഒന്നിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഷോർട്ടായിട്ടാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം ഒന്നിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം എന്താണ് പാർട്ട് വണ്ണാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ് പാർട്ട് വണ്ണി
അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഈ യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ അല്ല ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്നിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പഠിച്ചു നമ്മൾ വേഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ പഠിച്ചല്ലേ യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നും പഠിച്ചു ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ അത് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ സ്റ്റേറ്റ്സിനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യു ടിസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് അക്വയർഡ് ടെറിട്ടറീസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഏതെങ്കിലും ടെറിട്ടറീസ് അക്യർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ടെറിട്ടറീസും വരും അപ്പോൾ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ഉണ്ട് അക്വയർഡ് ടെറിട്ടറീസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്സ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഒരു ആറ് ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഭാഗം ഒന്നിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം എന്താണ് യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെറിട്ടറി ആണ് ഓക്കെ യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെറിട്ടറി ആണ് സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിലുള്ള അധികാരം പാർലമെൻറ്റിനാണ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്സിനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ഭാഗം ഒന്നിൽ എത്ര വകുപ്പുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഇപ്പം ഈ ഡിസ്കഷൻ മാത്രം കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ആർട്ടിക്കൾ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയാണ് അപ്പോൾ എത്ര വകുപ്പുകളുണ്ട് നാല് വകുപ്പുകളാണുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ചേരാതിരുന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പേര് ഇന്ത്യയിൽ ചേർന്നു മൂന്ന് പേര് ചേർന്നില്ല ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഹൈദരാബാദ് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഉത്തരം ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഹൈദരാബാദ് ഉണ്ട് ജുനഘട്ട് ഉണ്ട് കാശ്മീർ ഉണ്ട് ഇവർ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ചേർന്നില്ല പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് പേരും പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലോട്ട് ചേർക്കുകയുണ്ടായി ഹൈദരാബാദിനെ എങ്ങനെയാണ് പോലീസ് ആക്ഷൻ വഴിയായിരുന്നു ആ ഓപ്പറേഷൻ ഒരു പേര് നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ പോളോ ജുനഘട്ടിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു റെഫറൻഡം അല്ലെങ്കിൽ ജനഹിതം അനുസരിച്ചായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ജനഹിതം വോട്ടെടുപ്പൊക്കെ നടത്തി അപ്പൊ അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ചേരണമെന്ന് ഉള്ള വിധി വരികയും ജനവിധി അനുസരിച്ചാണ് ജുനഘട്ട് എന്നുള്ള നാട്ടുരാജ്യം ഇന്ത്യയിൽ ചേരുന്നത് കാശ്മീരിൽ എന്താണ് രാജാവുമായിട്ട് ഒരു ട്രീറ്റി പോലത്തെ ഒരു സംഭവം വന്നു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് അക്സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രീറ്റി പോലത്തെ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ചേരാതിരുന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ മൂന്നാണ് ഒന്ന് ഏതാണ് ഹൈദരാബാദ് മറ്റൊന്ന് ജുനഗഡ് മറ്റൊന്ന് കാശ്മീരാണ് ഓക്കെ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ രൂപീകൃതമായ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഓർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുക ഏതാണ് ആന്ധ്രയാണ് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ രൂപീകൃതമായ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു റിലേറ്റഡ് ചോദ്യമാണ് ആന്ധ്ര സംസ്ഥാന രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബന്ധപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ട വ്യക്തി കാരണം ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ഒരു കോൺഗ്രസ് വർക്കറായ ഇദ്ദേഹം നിരാഹാരം ഇരിക്കുകയും അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതിനെ തുടർന്നാണ് ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം വരികയും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിക്കുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി ആന്ധ്ര മാറുകയും ചെയ്തു ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഓ ടി ശ്രീരാമുലു ആണ് അദ്ദേഹമാണ് നിരാഹാരം ഇരിക്കുകയും അതേ തുടർന്ന് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതേ തുടർന്നാണ് ആന്ധ്ര എന്ന സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിക്കുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമായിട്ട് മാറിയത് അടുത്ത ചോദ്യം ഹു വാസ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ആരാണ് സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ നമ്മൾ ഡിഗ്രി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴും വരുന്നുണ്ട് ഫസൽ അലിയാണ് ഫസൽ അലി മറ്റ് രണ്ട് മെമ്പേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു ആരൊക്കെയാണ് കെ എം പണിക്കർ കെ എം പണിക്കർ എച്ച് എ
ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ട്രൂവിയറില് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നല്ല ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നതാണ് അതല്ലാതെ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിലവിൽ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്ര പ്രദേ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ഉണ്ട് നിലവിൽ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ഉണ്ട് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിലവിൽ ഇരുപത്തി എട്ടാണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരെണ്ണം കുറഞ്ഞതേതാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ കുറഞ്ഞു പകരം ഇപ്പം എത്ര കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് ഒമ്പതാണ് ഓക്കെ അതായത് ജമ്മു കാശ്മീരിനെ ഈ ജമ്മു കാശ്മീരിനെ സംസ്ഥാന പദവി മാറ്റി ജമ്മു കാശ്മീർ ലഡാക്ക് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളായിട്ട് മാറി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം പൗരത്വത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം ഏതെന്നുള്ളതാണ് ഈ മുടികൾ വൃത്തിയായിട്ട് ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് പൗരത്വത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം ഏത് ഭാഗത്താണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പാർട്ട് ടു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗം രണ്ടിലാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം റിലേറ്റഡ് ചോദ്യമാണ് ഏതൊക്കെ വകുപ്പുകളാണ് അതായത് ആ വകുപ്പുകളുടെ റേഞ്ച് ആണ് ആർട്ടിക്കൾ റേഞ്ച് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എവിടെ തൊട്ട് എവിടം വരെയാണ് നമ്മൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഇപ്പം കണ്ടു ഏതാണ് ഒന്ന് തൊട്ട് നാല് വരെയാണ് അപ്പോൾ പാർട്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് തൊട്ട് പതിനൊന്ന് വരെയാണ് പാർട്ട് ടു അഞ്ച് തൊട്ട് പതിനൊന്ന് വരെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് ഏത് തരം പൗരത്വമാണ് ഭരണഘടന അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് തരം പൗരത്വമാണ് പൗരത്വം ചിലപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഉണ്ടാവാം ഡ്യുവൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ ഏത് തരം പൗരത്വമാണ് സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അത് തന്നെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് ആ കടം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആശയം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആ ആശയം കടം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം പൗരത്വം സംബന്ധമായ നിയമനിർമ്മാണം നടത്താനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ് ഓർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതുക പൗരത്വം സംബന്ധമായ നിയമനിർമ്മാണം നടത്താനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ് നമ്മൾ ഭാഗം രണ്ട് പഠിച്ചപ്പം ആർട്ടിക്കിൾ പതിനൊന്നായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് പൗരത്വം സംബന്ധമായ നിയമനിർമ്മാണം നടത്താനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ് പാർലമെൻറ്റിനാണ് മുൻപ് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വീണ്ടും കിട്ടും പാർലമെൻറ്റിനാണ് പൗരത്വം സംബന്ധമായ നിയമനിർമ്മാണം നടത്താനുള്ള അധികാരം അപ്രകാരം പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ നിയമം ഏതാണ് ഓർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുക നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ ഭരണഘടനയിൽ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുന്ന സമയത്തെ പൗരത്വത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ അതിനുശേഷം കാലാനുസൃതമായിട്ട് ഈ പൗരത്വം സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്താനുള്ള അധികാരം പാർലമെൻറ്റിനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്രകാരം പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ നിയമമാണ് ഏത് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പം ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഇത് റിലേറ്റഡ് ആണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒരു ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ആണോ ഒരു എസ് ഓർണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടതാണ് നമ്മളിത് ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കാരണം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും ഒരുപാട് എന്താ പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ രാജ്യത്ത് എന്താണ് അങ്ങ് രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പം അതൊരു ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ആണോ ആണോ എസ് ഓർണോ നോ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അല്ല നമ്മൾ ഈ കണ്ട ഈ നിയമത്തിനാണ് ഭേദഗതി വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് സിറ്റിസൺ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഭേദഗതിയാണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അടുത്ത ചോദ്യം എത്ര രീതികളിൽ ഒരാൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ലഭിക്കാം അതായത് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്രകാരം ഒരാൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എത്ര രീതിയിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ലഭിക്കാം എത്ര രീതികളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ അഞ്ച് രീതിയിലായിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ബേർത്ത് ജന്മസിദ്ധമായ അവകാശം ഡിസെൻറ്റ് പിന്തുടർച്ച വഴി ലഭിക്കുന്ന പൗരത്വം മൂന്നാമത്തെ ഏതായിരുന്നു രജിസ്ട്രേഷൻ അതായത് 
ഒരു സാധാരണ ഒരു വിദേശ പൗരന് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു അയാൾ വൺ പ്ലസ് ഇലവൺ ഇയേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അഞ്ചേതാണ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടെറിട്ടറി അതായത് ഏതെങ്കിലും പ്രദേശം ഇന്ത്യ കൈയടക്കുകയും ആ ക സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കൈയടക്കിയ മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ അഞ്ച് രീതിയിലാണ് ഒരാൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ലഭിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അടുത്ത് എത്ര രീതിയിൽ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടാം മൂന്ന് രീതിയിലല്ലേ അതും ഈ നിയമം വെച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണ് അതായത് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്രകാരം ഒരു വ്യക്തിക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടാം ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്നുകിൽ പരിത്യാഗം ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് പൗരത്വം വേണ്ടെന്ന് വെക്കാം മറ്റെന്താണ് ടെർമിനേഷൻ അതായത് ഒരു വ്യക്തി വേറൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പൗരത്വം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാളുടെ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ഡിപ്രിവിയേഷൻ അല്ലേ പൗരത്വം അപഹാരം അതായത് ഏതെങ്കിലും ഫ്രോഡായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് പൗരത്വം സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് തെളിയുന്ന പക്ഷം അയാളുടെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇത് ഏതായിരുന്നു റിനൗൺസിയേഷൻ ആണ് പരിത്യാഗം ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ പൗരത്വം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാവുന്നത് അടുത്തതാണ് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു രജിസ്ട്രേഷൻ വഴി പൗരത്വം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര വർഷം ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കണം എത്രയാണ് ഏഴ് വർഷമാണ് ഏഴ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം മൂന്നിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം അപ്പൊ നമ്മൾ ഭാഗം ഒന്ന് കണ്ടു ഭാഗം രണ്ട് കണ്ടു ഭാഗം മൂന്ന് എന്തായിരുന്നു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർട്ടിക്കിൾ റേഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയായിരുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയായിരുന്നു ആ ചോദ്യം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത് ഫാദർ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ പല രണ്ടു മൂന്ന് തവണ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് ആരാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ കാരണവും നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഓൺ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് മൈനോറിറ്റീസ് ട്രൈബൽ ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഏരിയാസ് എന്നുള്ളൊരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ ഹെഡ് ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ മൗ എന്താണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ശില്പി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കമ്മിറ്റി പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു കൂടാതെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് പറഞ്ഞപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അടുത്തത് മാഗ്ന കാട്ട ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ റിവിഷനും എടുത്താണ് ഏതാണ് പാർട്ട് ത്രീ ആണ് അതായത് മൗലിക അവകാശം അടങ്ങുന്ന പാർട്ട് ത്രീ ആണ് അടുത്ത് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭരണഘടനയിലെ വകുപ്പുകൾ ഏതു മുതൽ ഏതു വരെയാണ് അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ റേഞ്ച് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഉത്തരം ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് ഭാഗം പാർട്ട് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ നിലവിൽ എത്ര മൗലിക അവകാശങ്ങളുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം നിലവിൽ വന്ന സമയത്ത് എത്ര മൗലിക അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടിൻ്റെയും ചോദ്യം ഓർക്കുക അല്ലെ ഉത്തരം ഓർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുക നിലവിൽ എത്ര മൗലിക അവകാശങ്ങളുണ്ട് നിലവിൽ വന്ന സമയത്ത് എത്ര മൗലിക അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന സമയത്ത് എത്ര മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഴായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആറാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഏഴ് മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത മൗലിക അവകാശം ഏതാണ് ഓർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുക ഏഴ് മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത മൗലിക അവകാശം ഏതാണ് സ്വത്ത് അവകാശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഓക്കെ സ്വത്ത് അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് നീക്കം ചെയ്ത മൗലിക അവകാശം അടുത്തത് ഇന്ത്യ ബോറോഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഫ്രം വിച്ച് കൺട്രി ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്നാണ് മൗലിക അവകാശം എന്ന ആശയം നമ്മൾ കടമെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് രാജ്യമാണ് പലതവണ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അമേരിക്കയാണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് വിവേചനം പാടില്ല എന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് വിവേചനം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞ ഏതാണ് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷ
അബോളിഷൻ ഓഫ് ടൈറ്റിൽസ് ബഹുമതികൾ നിർത്തലാക്കുക അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ പത്മശ്രീ മമ്മൂട്ടി എന്നൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചേർക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റേജിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ പത്മശ്രീ ഭരത് മമ്മൂട്ടി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ പേരിന് മുന്നിൽ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനെട്ടിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ബഹുമതികൾ നിർത്തലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അബോളിഷൻ ഓഫ് ടൈറ്റിൽസ് ആണ് അടുത്തത് പൊതു തൊഴിലിൽ തുല്യ അവസരം വാഗ്ദാനം നൽകുന്ന വകുപ്പ് ഏതാണ് പൊതു തൊഴിലിൽ തുല്യ അവസരം വാഗ്ദാനം നൽകുന്ന വകുപ്പ് ഓർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുക ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറ് അടുത്ത ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴിൻ്റെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴിൻ്റെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം ഓർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുക ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴിൻ്റെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം എന്താണ് തൊട്ടുകൂടായ്മ ഇല്ലാതാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അബോളിഷൻ ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി അബോളിഷൻ ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി ആണ് അബോളിഷൻ ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി ഓക്കെ അതും കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത മഹാത്മാഗാന്ധി കി ജയ് എന്ന വിളിയോടെ പാസ്സാക്കിയ വകുപ്പ് ഇത് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഈ പോയിൻ്റ് പക്ഷേ ഈ പോയിൻ്റ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടതാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി കി ജയ് എന്ന വിളിയോടെ പാസ്സാക്കിയ വകുപ്പ് ഏതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട വകുപ്പ് തന്നെയാണ് ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴാണ് അബോളിഷൻ ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി ആണ് മഹാത്മാഗാന്ധി കി ജയ് എന്ന് വിളിച്ച് പാസ്സാക്കിയ വകുപ്പ് ഓക്കെ അതും കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തതാണ് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം പരോക്ഷമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വകുപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ച് പോയി ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഇൻഡയറക്റ്റ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു ചോദ്യമാണ് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം പരോക്ഷമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വകുപ്പ് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ എവിടെയാണ് പഠിച്ചത് നമ്മൾ ആറ് മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പതിൽ ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പതിൽ അതിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വണ്ണായിരുന്നു ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്നുള്ളത് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മളവിടെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് പരോക്ഷമായിട്ട് പ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞു ഏതാണ് ആറ് മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പ് ഏതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പതാണ് ആറ് മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറ് മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ഏതാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഇപ്പോൾ മറന്നു പോയെങ്കിൽ നിങ്ങളത് നോട്ട് എടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക അടുത്തത് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്ന വകുപ്പ് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്ന വകുപ്പ് ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ചാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ച് ശരിക്കും എന്താണ് വിവേചനം പാടില്ല എന്നുള്ള വകുപ്പാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും എന്താണ് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതല്ലെങ്കിൽ എസ് സി എസ് ടി വീക്കർ സെക്ഷൻസിനൊക്കെ റിസർവേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതൊരു പ്രത്യേക പരിഗണനയാണ് അപ്പോൾ വിവേചനം പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേക പരിഗണന കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നൽകണം എന്ന് പറയുന്ന വകുപ്പ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ച് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് വിവേചനം പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന വകുപ്പ് ഓക്കെ അടുത്തത് പ്രത്യേക പദവികൾ നിർത്തലാക്കുക നിർത്തലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വകുപ്പ് പ്രത്യേക പദവികൾ നിർത്തലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വകുപ്പ് ഏതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ തിരിച്ച് ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് പ്രത്യേക പദവികൾ അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽസ് ആണ് അബോളിഷൻ ഓഫ് ടൈറ്റിൽസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനെട്ടാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനെട്ടാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അടിമത്തം മനുഷ്യക്കടത്ത് നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള വകുപ്പ് അതായത് ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അവകാശത്തിൽ പറയുന്നതാണ് അടിമത
ഒരു അടിയന്തരാവസ്ഥ അതായത് നാഷണൽ എമർജൻസി കേന്ദ്ര അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പതിലെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആറ് മൗലികാവകാശ ആറ് മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടും അടുത്ത ചോദ്യം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാലും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വകുപ്പുകൾ അതിപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരു കാരണവശാലും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വകുപ്പുകളുണ്ട് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപതും ഇരുപത്തി ഒന്നുമാണ് അപ്പം അന്ന് ക്ലാസ്സിലത് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അടിയന്തരാവസ്ഥ സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സസ്പെൻഡ് ആകുന്ന വകുപ്പ് ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പതാണ് എന്നാൽ ഒരു കാരണവശാലും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത രണ്ട് വകുപ്പുകളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപതും ഇരുപത്തി ഒന്നും ഓക്കെ അപ്പം അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന മൗലിക അവകാശത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വകുപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന സമയത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നീട് ചേർക്കപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഏത് വകുപ്പായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ എ ആണ് ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാനിപ്പം പറയുന്നില്ല അടുത്ത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി നാലിൻ്റെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം ഇരുപത്തിനാല് ഓർത്ത് നോക്കുക ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് എന്തായിരുന്നു ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അവകാശങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു എന്താണ് അടിമത്തം മനുഷ്യക്കടത്ത് നിർത്തലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് എന്തായിരുന്നു ബാലവേല നിരോധനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലവേല നിരോധനം അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ് ലേബർ പ്രോഹിബിഷനാണ് ഓക്കെ അതും കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വകുപ്പുകൾ ആ റേഞ്ചാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വകുപ്പുകൾ എവിടെ തൊട്ട് എവിടം വരെയുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെയാണ് മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വകുപ്പുകൾ അടുത്ത ചോദ്യം കരുതൽ തടങ്കലിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് കരുതൽ തടങ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആ ആർട്ടിക്കിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പം ഇതും പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേറൊരു സാധനം പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് പ്യൂണിറ്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് കരുതൽ തടങ്കലിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പാണ് ചോദ്യം ഏതായിരുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് നമ്മൾ എ കെ ജിയുടെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞ ആ ഒരു വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി രണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കരുതൽ തടങ്കലിന് വിധിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് എ കെ ഗോപാലൻ അല്ലെങ്കിൽ എ കെ ജി അപ്പോൾ അത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് അടുത്തത് ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അവകാശം എത്രാമത്തെ മൗലിക അവകാശമായിട്ടാണ് ഭരണഘടനയിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിത് ഓർഡറിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതും ഇത്തരം ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വായിക്കാം ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അവകാശം എത്രാമത്തെ മൗലിക അവകാശമായിട്ടാണ് ഭരണഘടനയിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വരെയാണ് നമ്മുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങളായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ എന്താണ് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി ആണ് അതായത് ഒന്നാമത്തെ മൗലിക അവകാശമാണ് പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ എന്താണ് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡമാണ് അതായത് മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും മറ്റ് നമ്മുടെ എന്താണ് ഒരു ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുന്നതുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ പ ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയാണ് അപ്പം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തത് ഇത് രണ്ടാ ഇത് ഇത് ഒന്നാമത്തത് ഇത് രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമതായിട്ടാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തിനാലും വരുന്നത് എന്താണ് റൈറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അവകാശം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഓർഡറിൽ പഠിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അവകാശം എത്രാമത്തെ മൗലിക അവകാശമായിട്ടാണ് ഭരണഘടന ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ആയിട്ടാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം മുൻകാല പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന വകുപ്പ് ഇതുമായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിലൊരു കാര്യമാണിത് അത് ഏത്
ഒരേ തെറ്റിന് രണ്ട് തവണ ശിക്ഷ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കൂടാതെ ഒരാൾക്ക് അയാ അയാൾക്കെതിരെ തന്നെ അയാൾ വിറ്റ്നസ് ആവേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷി പറയേണ്ട സാഹചര്യം ഭരണഘടന പറയുന്നില്ല അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മൾ കൃത്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് റൈറ്റ് ടു മാരി എ പേഴ്സൺ ഓഫ് വൺസ് ചോയ്സ് ഇത് ഏത് ആർട്ടിക്കിളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ആശയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ കിട്ടുന്ന അവകാശമാണ് ഏതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് എന്താണ് ഒരാൾക്ക് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ കല്യാണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് അയാളുടെ അവകാശമാണ് ഹാദിയ കേസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്നിനെയാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് സ്വത്തവകാശത്തെ നീക്കം ചെയ്ത ഭേദഗതി നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ ഏഴ് മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഒറിജിനലി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആറായിട്ട് മാറി മാറിയത് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നീക്കം ചെയ്തത് ഏതാണ് സ്വത്തവകാശമാണ് ഏത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് നാൽപ്പത്തി നാലാമത് ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ടിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എട്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഈഗൽസ് എട്ട് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കുക അത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും ടിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണ് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്തിനാലാണോ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണോ എന്ന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ വരാം എനിക്ക് പലതവണ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ എന്താണ് നാ എട്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എട്ടാന്ന് ഓർക്കുക ഈ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് സെവൻറ്റി സിക്സും സെവൻറ്റി എയ്റ്റും ആണ് അതായത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ആയിരിക്കും നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണോ നാൽപ്പത്തി നാലാണോ എന്ന് നമുക്ക് മാറിപ്പോകാനുള്ള ഒരു മാറിപ്പോകാറുണ്ട് പലപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ് പോലെ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത നാൽപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം സ്വത്തവകാശം നിലവിൽ ഏത് ഭാഗത്തിലാണ് ഏത് ഭാഗത്തിലാണ് ആദ്യം എവിടെയായിരുന്നു പാർട്ട് ത്രീയിലായിരുന്നു അതായത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിലായിരുന്നു പക്ഷെ അത് അവിടെ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു അതിപ്പോൾ എവിടെയാണ് പാർട്ട് പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഏത് ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ് എയിലാണ് ഇപ്പം നിലവിൽ അതുള്ളത് അടുത്തത് ഇന്നത്തെ അവസാനത്തെ പ്രാക്ടീസ് ചോദ്യമാണ് ഒരു പൗരന് ഇഷ്ടമുള്ള മതം സ്വീകരിക്കാനും വിശ്വസിക്കാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന വകുപ്പ് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന വകുപ്പ് ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റേഞ്ച് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തഞ്ചിലാണ് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മതം സ്വീകരിക്കാനും വിശ്വസിക്കാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയും ആണ് അമ്പത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസിന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെ കാരണം ഞാൻ ഇപ്പം ഡി പി എസ് പിയുടെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇന്നത്തെ ഇട്ടിട്ടില്ല കൂടാതെ റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഇന്നത്തെ വന്നിട്ടില്ല അത് അടുത്ത സെഷനിലോ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഡിഗ്രി ലെവലിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പി വൈ ക്യു ആണ് അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മുൻകാല ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മുൻകാല ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇടുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാനാണ് അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് മുൻകാല ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്നും കൂടെ എന്താണ് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കി മൊഡ്യൂൾ വൺ ആൻഡ് ടു ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഓരോ എക്സാം വെച്ചിട്ട് എടുത്തിരുന്നു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് ഓരോ എക്സാം വെച്ചിട്ട്
ഡ്യൂട്ടീസിൽ എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആറ് ലെറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടുവിൽ എന്തെന്ന് പറയാം ഫോർ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആ ഒരു ടിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൽപ്പ് അതിലും എളുപ്പം എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി നീക്കം ചെയ്തത് ഏതാണ് നാൽപ്പത്തിനാലാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് പ്രകാരമാണ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നാല് നാല് എട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നാല് നാല് എട്ട് ഡ്യൂട്ടീസിൽ എത്രയാണ് ആറ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും അടുത്ത സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ഓർ ദ ഫോളോയിങ് ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗ്യാരണ്ടീസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വരാം കാരണം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് പക്ഷെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയാണ് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം പറയുന്നത് അപ്പോൾ പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ അല്ലാത്ത ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തൊന്നല്ല ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ല ഇരുപത്തഞ്ച് എന്താണ് മതസ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതുമായിട്ടൊരു വലിയ ബന്ധങ്ങളില്ല ഇരുപത്തൊന്ന് എന്താണ് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലിബേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല പിന്നെ ഉള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനെട്ടും പതിനഞ്ചും ആണ് പതിനെട്ട് എന്താണ് ബഹുമതികൾ ഇല്ലാതാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അബോളിഷൻ ഓഫ് ടൈറ്റിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അതും അല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പോയിട്ട് ഏതാ ഉള്ളൂ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ച് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ചിൽ എന്താ പറയുന്നത് വിവേചനം പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എന്താണ് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തമ്മിലും വിവേചനം പാടില്ല എന്ന് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് നമ്മളൊരു ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് പഠിച്ചല്ലേ സെക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതായത് സെക്സ് വെച്ചിട്ടും ഒരു വിവേചനവും പാടില്ല എന്നും അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ച് പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യത്തെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി വിവേചനം പാടില്ല എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ച് ആണെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് ജൂനിയർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫീസർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് ചെയർമാൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യനിലും കണ്ടതാണ് ഏതാണ് ഫസൽ അലിയാണ് ബാക്കി രണ്ട് മെമ്പേഴ്സാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എച്ച് എൻ കുൺസ്രു കെ എം പണിക്കർ വി പി മേനൻ എന്തായിരുന്നു അതായത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ ഇൻ്റഗ്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ഹെഡായിരുന്നു വി പി മേനോൻ അപ്പം എല്ലാം റിലേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഫസൽ അലിയാണ് ഉത്തരം അതായത് സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ ഫസൽ അലിയാണ് അടുത്ത വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ബൈ ബൈ നയൻറ്റി സെവൻത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഫോർട്ടി ത്രീ ബി നിലവിൽ വന്ന സമയത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നീട് ചേർക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഉത്തരം ഇതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ത്രീ ബി ആണ് ഫോർട്ടി ത്രീ ബിയിൽ എന്താ പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടിരുന്നു അമെൻമെൻറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപ്പം അപ്പം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ചോദ്യങ്ങൾ ആ രീതിയിലും വരാം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോയാലോ വിച്ച് ആർ ദ ഫോളോയിങ് കമ്മിറ്റീസ് വാസ് ഫോംഡ് വിത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയൻ ടു സ്റ്റഡി ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ചൈൽഡ് ലേബർ ചൈൽഡ് ലേബർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്മിറ്റിയുടെ പേര് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഏതാണ് ഗ
അത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിൽ പറയുമ്പോഴാണ് അത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മൗലിക അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ മൗലിക അവകാശമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉത്തരം സി ആണ് അടുത്തത് സെയിൽസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം അല്പം ക്ലിയർ അല്ലായിരിക്കും വിച്ച് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ആഡഡ് എ ന്യൂ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടി അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷാൾ ബി ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എവരി ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ടു പ്രൊവൈഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ദിയർ ചിൽഡ്രൻ അപ് ടു ദ ഏജ് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ റൈ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് അമെൻമെൻറ്റ് വഴിയാണ് അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഏതാണ് എൺപത്തി ആറാമത്തെ ഭരണഘടന ഭേദഗതി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് പ്രകാരമാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് പ്രകാരമാണ് ഈ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടി പതിനൊന്നാമത്തെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതായത് ഒറിജിനലി പത്തോ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് പതിനൊന്നായത് ഈ പതിനൊന്നാണ് ഇതാണ് ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അത് ചേർക്കപ്പെട്ടത് ഏതാണ് എൺപത്തി ആറാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് പ്രകാരമാണ് ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗ്യാരണ്ടീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ത്രൂ വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് കിട്ടേണ്ടതാണ് ന്യൂനപക്ഷവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് ന്യൂനപക്ഷമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പതും ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അടുത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻസ് ആർ എൻഷ്രൈൻഡിൽ ഏത് പാർട്ടാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് പാർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പലതവണ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാർട്ട് ത്രീ ആണ് അടുത്തത് അതോറിറ്റി ടു ഇഷ്യൂ റിറ്റ്സ് ഫോർ ദ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് പ്രസ് വിത്ത് അതായത് കൽപ്പനകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ല നമ്മൾ റിറ്റ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞാണ് ആർക്കാണ് രണ്ട് പേർക്കാണ് നിലവിൽ അധികാരമുള്ളത് സുപ്രീം കോടതിക്കും ഹൈക്കോടതിക്കുമാണ് സുപ്രീം കോടതിക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് പ്രകാരവും ഹൈക്കോടതിക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പ്രകാരമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസാണ് മൗലിക കടമകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ആ വകുപ്പ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്നൊരു ചോദ്യം പാർട്ട് ഏതാണെന്ന് ആദ്യം ഓർത്ത് നോക്കി ഏത് പാർട്ടാണ് പാർട്ട് ഫോർ എ ആണ് ഒറ്റ ആർട്ടിക്കിളേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഏതാ ഉത്തരം ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെയാണ് പതിനൊന്ന് മൗലിക കടമകളെ കുറിച്ചും പറയുന്നത് അപ്പം അതും നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ആ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ് വിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് മെയ്ഡ് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ഉണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുന്നത് ഉണ്ടോ അതായത് ആദ്യം ഇതായിട്ടാണ് ചോദിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ചോദിച്ചത് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതാണ് ഉത്തരം ഏതാണ് എൺപത്തി ആറാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടാണ് ഓക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് വീണ്ടും അതേ ചോദ്യം അതിന് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ കംസ് അണ്ടർ ദ ആക്ട് ശരിക്കും ആർട്ടിക്കിളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് ആർട്ടിക്കിളാണ് ട്വൻറ്റി വൺ എ ആണ് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ കംസ് അണ്ടർ ദ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ എ ആണ് അപ്പോൾ പലതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടുത്തത് ബി ഡി ഒ അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ വേ ഫോർ അക്വസിഷൻ ഓഫ് സി
മദ്യ നിരോധനം ആർട്ടിക്കൾ നാൽപ്പത്തേഴ് ഗോവധ നിരോധനം ആർട്ടിക്കൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ മദ്യ നിരോധനം ആർട്ടിക്കൾ നാൽപ്പത്തേഴ് ഗോവധ നിരോധനം ആർട്ടിക്കൾ നാൽപ്പത്തെട്ടായിരുന്നു ആർട്ടിക്കൾ അമ്പത് ഏതായിരുന്നു സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ ആ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തോരും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീണ്ടും എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏതാണ് ഇനി ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എ ആണ് അപ്പം ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ആക്ട് പഠിച്ചിരുന്നു ഏതാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ടു ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ പറയുന്നത് ആർ ടി ഇ ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്താണ് അപ്പം ഇതുമായിട്ട് ആർ ടി ഇ ആക്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യം വ്യക്തമായിട്ട് വായിക്കുക ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഈ ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഇത് കെയിം ഇൻ ടു എഫക്റ്റ് ഡേറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ വന്ന ഡേറ്റാണ് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തും ഈ ആക്ട് വെച്ചിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത സെക്രട്ടറി ട്രസ്റ്റിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഇന്ത്യ ആസേ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്നിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് ഭരണഘടനയിൽ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് പഠിച്ചു എന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യ എന്നും ഭാരതം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു രണ്ടാമതായിട്ട് എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രഘടനയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു എന്താണ് ഇന്ത്യ ആസ് എ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നാണല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റാദർ റാദർ തന്നെ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്നിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് ചോദ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെയും വരാം അടുത്ത് വീണ്ടും സെക്രട്ടറി ട്രസ്റ്റിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ദ അതോറിറ്റി ഓർ ബോഡി കോമ്പറ്റിൻ കോമ്പറ്റിൻ കോമ്പറ്റിറ്റൻ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ഇൻ ഇന്ത്യ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ കണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് സിറ്റിസൻഷിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൗരത്വ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിയമം നിർമ്മിക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ് ആർക്കാണ് പാർലമെൻറ്റിനാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനൊന്നിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനൊന്നിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് പൗരത്വ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള നിയമനിർമ്മാണത്തിനുള്ള അധികാരം പാർലമെൻറ്റിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതും പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശ അധികാരത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അടുത്തത് വീണ്ടും സെക്രട്ടറി ട്രസ്റ്റിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിന് ചോദിച്ച ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക വീണ്ടും റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ വരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട എല്ലാ ഡിഗ്രി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഈ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്യുക റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ ഇപ്പം എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഏതാണ് ഏത് അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് വഴിയാണ് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് എൺപത്തി ആറാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടാണ് അപ്പം ഈ ഉണ്ടോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്തോരം റിപ്പീറ്റേഷനാണ് വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ എന്താ പുളിക്കുകയോ ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങൾ അത്രയും ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തൊന്ന് എ ആണ് പാർട്ട് ത്ര
ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു